观众朋友，大家好。在上一讲中，我们向大家介绍了楷书的结构布式、有关的知识和一些要领。今天我们继续向大家介绍关于楷书临摹学习的一些基本的要领。首先，我们需要明确一个问题，就是学习楷书为什么要临摹？不临摹行不行？答案是很明确的。要想写好楷书，啊，不管是一般性的学习了解，还是进行书法创作，必须要进行临摹。因为临摹，这是学习书法，也是学习楷书的唯一道路。第二，临摹更是中国书法艺术创作必须遵循的一个规律。第三，历代的书法大家和现在很多从事书法工作的同志，包括学习书法的同志，都是在坚持着。进行临摹学习，所以我们说，要想写好楷书，只有通过临摹，才能够进入这个学习的门路，才能够不断的提高书法艺术水平，才能够真正学到有关楷书的知识。临摹有一些具体方法。也有一个一定的阶段和过程。我们现在简单的跟大家介绍一下，其实这也不是什么新鲜的东西，都是老生常谈，但是有必要跟大家再重复一下。首先。我们先明确一下，什么叫做贴？这个贴本意是写在丝呃丝织物上的一个标签作为书法术语上，是指专门用于临摹或者欣赏的墨迹或者是印本，也用来称呼碑刻的拓本。从宋代以后。习惯上把摹刻在石板上或者木板上的书法，以及他们的拓本，叫做法帖。那么现在一般的，把古今书法家的碑刻、拓本，也还有墨迹以及印刷品，都统称为字帖。学习楷书需要临摹，临摹就需要有字帖。那么选什么样的字帖合适呢？适合自己学习的字帖，当然也要听一下专家或者老师以及周围同事的意见。下面呢，我就简单的介绍一下这个选择字帖的一些标准。首先。我觉得应该大小合适。这个大小合适指的是学习大楷啊，还是学习中楷啊，还是学习小楷？一般来说，是吧？学习楷书，首先应该从中楷或者大楷学习。小楷啊，一开始学恐怕难度比较大。只有打好中楷或者大楷的基础以后，再学习小楷就更方便了。所以，我想，首先先是。选择中楷或者大楷进行学习。第二，技法要明确而且规范，这一点应该是在老师或者专家的指导下，根据自己的兴趣选择那些笔画清晰
、技法明确、造型结构准确的字帖来进行临摹。第三，要选择清晰程度比较好的字帖进行来学习。我们知道，有些古代流传下来的碑帖啊，虽然书法艺术非常高超，但是由于多年长期的缺乏保护，加上自然风化和人为的破坏，我们现在能看到的这些拓本啊、字帖啊，包括印刷品，字迹有些模糊。甚至都看不清楚每一笔是怎么写的，所以像这样的字帖不适合于做初学楷书的范本。最后一点呢，恐怕这就是要涉及到一个适合兴趣的问题，所以我觉得这个事情在这里头，啊。说的就是通俗一点，就像找朋友一样啊！别人介绍的再好，你自己不喜欢，恐怕也是没有多大用处的。这是关于我们选择字帖的一个个人建议。学习楷书或者学习书法，要。既要临帖，还要读帖。这个读帖，我们在这里就说，实际上就是要认认真真的把你所感兴趣、你想要学习的字帖上的每一个字，通过自己的眼睛的观察和分析对比，这样来进行读，不是说把它的文字读下来。这个恐怕在这里要多说一句了啊。说到魏碑楷书，我们在前面介绍过，是吧？魏碑楷书由于大部分都是埋藏在地下，是吧？墓志、石刻，也有一些磨牙，也有一些碑板暴露在外面。由于风化。由于这个人为破坏，字迹漫换不清，很多人无法辨识。像这样的，是确实没法学。那么，什么样的魏碑楷书的字帖适合学习呢？在这里头，我想啊，推荐几个适合初学的魏碑字帖。首先。它的笔画清晰规矩，结构工整稳重，是而且也比较清楚，适合于初学。下面我们首先看，这是北魏元孟辉墓志，我们可以看图，啊，就这个墓志。下面呢，我们可以从中选一个字，赤字，我们进行一下临写。在临写过程中，我们也看到了，他这个笔画啊，很清晰，每一笔笔锋怎么走，这个收笔怎么收，都看得一目了然啊。这是袁梦辉墓志。下面我们再看一个袁崇墓志，我们也选一个字“秋天”的“秋”，进行一下临写。
大家可以看到这个“秋”字，是吧？虽然这个和刚才我们临的“圆梦灰木志”用笔不太一样，是吧？圆梦圆梦灰木志的这个笔锋啊比较尖，这个字呢，笔锋呢也是比较圆润，是吧？但是就是风格不同而已，但是很清楚。下面我们再看一个“圆幻木志”。圆幻木质和刚才我们介绍的这两块木质呢也有不同。我们从这里选一个“楚”字，啊，进行临写我们刚才临的这个“楚”字，是吧？呃，可以在临摹工程，呃，临摹过程中更可以看到一个什么？它的每一笔的来龙去脉啊，刻的还是很清楚的，是吧？我们可以看看，是吧？这一笔到这儿了以后，又有一个上回风，在这写的过程中又提起来，这样写。这些东西就是在临摹过程中，我们可以通过它这个很清晰的笔记的线路，为我们如何下笔提供一个很好的样板啊。这是我们讲啊介绍的这三块是吧？呃，字迹、笔画清晰、结构工整而且稳重的这个三块北魏时候的木质，这个。初学嘛，可以先学，啊，等到掌握一定的规律以后，再可以学习其他不同风格的，啊，呃，北魏木制和其他的木制。当然，我们说还可以再推荐一个，就是北魏时期的石夫人木制。这块碑是吧，在。这个北魏墓志里头啊，算是工整秀美的一派，所以呢，我们建议作为初学魏碑的同志也可以学一学。下面呢，我们从中选一个“气”字啊，进行一下临摹。我们为什么要选这个字呢？大家可以看到，呃，这个字在石碗木字里头啊，显得很飘逸，而且它最大的一个特点就是什么呢？我们看到它这个钩显得很长、很肥、很有力啊，这也是一种风格。当然，石碗木字整个它是属于很整齐、很方正，是吧？呃，有时候风写的很长，折角明显，同时捺画大力伸展，钩也非常调的很长，啊，这是它的一个特点。整个这块石碗木质，应该说作为初学也是很不错的一块。还有一块叫圆泥木质，这个圆泥木质是公元五百二十三年立的。它比这个石碗木质晚几年，晚十来年。现在呢，也是藏在上海博物馆。这圆泥木质，它的书写和刻工都是非常不错的
啊，书法呢，而且也是娟秀素雅，还有规矩，有法度。下面我们也是从中选一些字进行一下临习。首先，我们先临“泥”字，原泥的“泥”。我们再临一个，宁静的宁。通过这两个字临习，我们可以感受到，在用笔的过程，啊，和刚才我们所写的这个，呃，袁梦辉、袁崇，还有这个石碗木字啊，不太一样。它的用笔看起来很细，有些笔画呢又不连，显得很飘逸，但实际上写出来的字一点儿。都没有说有那种软弱的感觉，这也是一块很不错的碑，啊。我们再介绍一块原略墓志。原略墓志是公元五百二十八年刻的，现在藏在辽宁省博物馆，啊。这块墓志也是作为初学。不光是初学，包括有一定基础的，都可以继续学它。因为什么呢？这块木质，除了它保存比较好以外，而且呢，用笔遒丽、俊俊美、清秀流畅，呃，受到了很多书家的赞许和推举，有些人。甚至认为，是吧？这块木质的书法和王东晋王羲之、王献之书法有着很多渊源关系，是从二王的草书、行草书中转化而来的。所以，有的专家、有的书法家建议，是吧？学习行草书的人从这块木质入手，也是可以学到很多东西的。那么，我想。我们在这里头，是吧？有几个字进行一下分析。首先，我们看这里头，孙，啊，这个孙。我们再看“镜子”的“镜”。
再看，源泉的源。我们刚才临写了原略墓志中的三个字。首先，我们先看一下“孙”，然后再看“静”，再看“元”。现在我们可以这么说：大家看“孙”这个字的左半部这个“子”，这个“静”字的左半部“金”字旁，还有。源泉的源的左半部的三点水都写的很宽松，是吧？而且呢，也是有些飘逸。大家可以看孙子的孙的这个子字旁，这个挑就是题画，写的很长，是吧？它的右半部倒写的很紧凑，而镜子的镜，最后这一勾。一个竖弯钩，他像写行草书那样，轻轻的写了一个竖弯折，啊。再看圆泉的圆，圆泉的圆，他把这个三点水写的比较窄以后，这个右半部的圆写的。距离稍微往远处拉开，而上半部写的很大，在下半部这个“小”字却写的很小很紧凑，所以这些都是吸取了一些行书的笔法，写的很生动，姿态也是变化很多。所以我们说，这个学习元略墓志呢，不光是作为初学，是吧？学习笔法丰富一些，另外呢，从它的结构上也可以分析到，用行书的某些笔意来写楷书，也是有很多可以借鉴的。所以，我们在这里头，呃，向大家推荐初学魏碑楷书的这么几块墓志啊。呃，主要的目的还是想让大家在笔画清晰、明确、结构工整、稳重的基础上，是吧？先把基础打好。至于说以后，我们在以后还要讲到，是吧？一些著名的北魏楷书以及唐代的楷书，这样呢，在不断的。分析、研究、对比、总结出一些在临摹中应该注意的规律性的东西。